நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் சமூக வலைதளங்களில் நாளுக்கு நாள் ஏதாவது ஒரு விசித்திரமான விஷயங்கள் வைரல் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது அப்படி ட்ரெண்டான ஒரு சம்பவத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம எத்தனையோ வீடியோக்களில் சொல்லியிருக்கோம் இன்றைய சூழ்நிலையில் சமூக வலைதளங்கள் நிறைய பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க அது அத்தியாவசியமான தேவையாயிடுச்சு அப்படின்னு அது வந்து என்ன தான் நம்ம சொன்னாலும் அது மாற போகிறதும் இல்லைங்க அந்தளவுக்கு இன்றைக்கி எல்லாருடைய ஆறாம் விரலாக தான் மாறியிருக்கு இந்த சமூக வலைதளங்கள் இந்த மொபைல் ஃபோன் மூலியமா அப்படி சமீபத்தில் ட்ரெண்டான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் நிகில் ஆனந்த் அப்படின்னு பெயர் கொண்ட ஒருத்தர் வந்து ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்காரு அந்த போஸ்ட் வந்து ரொம்பவே வைரல் ஆயிடுச்சு அப்படி என்னப்பா அவர் போஸ்ட் போட்டிருக்காருன்னு கேட்குறீங்களா அவருடைய இயற்பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரபேல் சாமுவேல் அவருக்கு வயசு இருபத்தேழு ஆகுது அவர் போட்ட போஸ்ட் என்னன்னா நான் வந்து இந்த உலகத்துக்கு வரதுக்கு என்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்காம எங்க அப்பா அம்மா என்னை பெத்தது தப்பு அதனால அவங்க மேல நான் கேஸ் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்ட போஸ்ட் தாங்க பெற்றவங்க எப்படி குழந்தைகிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு பெத்துக்க முடியும் இது வந்து சாத்தியமே இல்லாமல் இருக்கே வேணால் லூஸா அப்படின்னு கூட ஒரு சிலர் தோணியிருக்கலாம் இல்லை இப்படி கூட கேட்க முடியுமோ அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு ஒரு சிலர் ஆச்சரியமாக கூட பார்த்துருக்கலாம் அதெல்லாம் தாண்டி இவர் வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி நேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உயிர் ஜனனத்துக்கு எதிரான கொள்கையை கொண்டவர் தான் இந்த பர்சன் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உலகம் வந்து ஏற்கனவே நிறைய சுமையோடு இருக்குது அந்த சுமையில் வந்து மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு நம்ம இனப்பெருக்கத்தின் மூலம் தன்னுடைய வாரிசை கொண்டு வர்றது இந்த உலகத்துக்கு அதிக சுமையை கொடுக்கும் அதனால் நம்ம குழந்தைங்கள்லாம் பெற்றுக்கக்கூடாது அப்படின்ற கொள்கையை உடையவங்க இவங்கள வந்து கரு மறுப்பாளர் அல்லது குழந்தை மறுப்பாளர் அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க இந்த உலகத்துக்கு ஒரு உயிரை கொண்டு வர்றதே குற்றம் நினைக்கக்கூடிய இந்த ரபேல் சமுவேல் தன்னுடைய பெற்றோர் தன்னை இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வந்தது குற்றம் அவங்க ரெண்டு பேரும் உடல் அளவுலையும் மனதளவுலையும் சந்தோஷமாக இருந்ததுக்காக நான் ஏன் இங்கே வந்து பிறக்கணும் நான் ஏன் சம்பாதிக்கணும் நான் ஏன் இங்கே கஷ்டப்படணும் இதை எந்த விதத்துலையும் நான் அக்செப்ட் பண்ண முடியாது ஆனாலும் என்னை பெற்றவங்க மேலே எனக்கு ரொம்ப மரியாதை இருக்குது அவங்கள நான் வணங்குறேன் அவங்க பண்ணது எந்த விதத்துலையும் நியாயம் இல்லை குற்றம் தான் அதனால நான் அவங்க மேலே கேஸ் கொடுக்க போகிறேன்னு இந்த போஸ்ட்டை வந்து எஃப்பியில் தட்டி விட்டார் அதுதான் ரொம்பவே வைரலாகி இன்னைக்கு நம்ம பேசுறதுக்கே ஒரு டாப்பிக்காக எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக மாறி இருக்கு <laughs> சமூக வலைதளங்களில் எப்போ எது ட்ரெண்ட் ஆகும் எப்போ எது வைரல் ஆகும் அப்படின்றத சொல்லவே முடியலங்க ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா கிக்கி சேலஞ்ச் அப்படின்னு ஒன்று ட்ரெண்டாக்கி விட்டு பல பேர் டான்ஸ் ஆட்டுறனி கீழே விழுந்து அடிப்பட்டு இந்த மாதிரி சம்பவங்கள்லாம் நடந்தது அதன் பிறகு மோமோ சேலஞ்சுன்னு ஒன்று இல்லாத ஒன்று சொல்லி அதை வச்சு பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் டென் இயர் சேலஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்க பழைய ஃபோட்டோலாம் எடுத்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இது வந்து ஃபேஸ்புக்கோட ஃபேஸ் அல்கோரிதம் சாஃப்ட்வேர் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பீஜியவும் கிளப்பினாங்க மொத்தத்தில் ஏதாவது ஒன்று அதில் ட்ரெண்டாக்கி விட்டுட்டு குறிப்பிடையாக இருக்க வேலையை பார்க்காம அந்த வேலையை பார்க்க வைக்கிறதே சில பேரோட வேலையாக இருக்குது அதனால் இதையும் யாரும் ட்ரெண்டாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி தங்களோட பெற்றவங்க மேலெல்லாம் போய் கேஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காதீங்க அது ரொம்பவே ஒரு தவறான செயலாகிடும் என்றைக்காக இருந்தாலும் தங்களுடைய பெற்றோர்கள் தான் தங்களுடைய தெய்வங்கள் அப்படின்ற கருத்தை இங்கே வச்சுட்டு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்மில் ப்